apretarlo. Me hago el sello. Toma, siempre. Hello, hello. Hello, good evening. Good evening, how is everyone? Pretty good. Excellent, I love to hear Thank that. you. I'm good, thank you for asking. You're welcome. Thank you. All right, and we are seven people right now in the session. Thank you very much for being on time. And we have Marlon, Nestor, Ali, Marta, Elma, and Christian. Excellent. Hello, good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Hi, thank you. And you? Oh, very well. Thank you for asking. Awesome, guys. I love to hear that you are doing well. And today we are going to continue. Hello, good night, teacher. Hi, good night. How are you? Fun thing. And you? Oh, very well. Thank you for asking. It's nice to see you. Okay. Awesome, guys. And thank you very much for joining on time. We have eight with one minute right now. Today we are going to continue with the topics that we started yesterday, which is months and dates. Y también vamos a comenzar a ver el future, the future with be going to. And also we'll be reading a conversation para que practiquemos pronunciation and fluency. But before we do that, demos solo unos minutitos más para que veamos cuántas personas más pueden unirse para que Comencemos la clase so that we can begin with class. Excellent. So I see that Catherine just joined. Excellent. Awesome. We are 10 people right now, guys. So let me go ahead and share my screen. Estamos 10 personas ya in the class. And here we go. I am sharing my screen right now. Y podemos ver lo que estábamos viendo ayer, which were months and dates. We also have years, right? Pero los años ya los conocemos. 2020 or 2020, que es el año en el que estamos ahora. Let's do a recap of the dates. Mientras se unen más personas a la clase. Let's do a recap of the pronunciation of these numbers, which are first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth. Then from 11 until 20, until 20, we go 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, and 20th. Let's remember that we are to say 20th y no 20th. So 20th, excellent. And the, from 21 until the 31, we go 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, and 31st. Y yo les comentaba que llegaba hasta ahí porque esos son los días del mes, right? But also, if you had a competition, 
for example, you could say 32nd. El uh, lugar 32 seavo, 32nd. And also that you could say 20, 24th or 24th. Lo que sea más fácil para su, pronunci para su pronun pronunciación, pronunciation. All right. And I do see that we are 16 people right now. Awesome. Estamos 16 personas. We have Ale, Briselda, Cristian Castro, Cristian Molina, Elmer, Rocío, Catherine, Lucrecia, Marjorie, Marlene, Marta, Nestor, Nubia, Ricardo, Verónica, y Evan Nielsen. Excellent. And 17 people right now. Awesome. 16. With 17 with me included. Así que vamos a ver otros ejemplos de qué podemos decir con dates. Sabemos que tenemos birthdays. ¿Qué es lo que estábamos viendo ayer? When's your birthday? Y vimos que siempre diremos el mes primero. Always the month first. So April the 5th or April 5th, um, February 14th. Y esto lo podemos ocupar para cualquier otra festividad. Por ejemplo, Christmas is on December the 24th. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Uh, let's see, si yo preguntara ¿Qué día es San Valentín, Ale? San Valentín. ¿Cómo sería San Valentín? Uh, San Valentín es Saint Valentine's Day. Saint Valentine's Day. Is on February uh, for the 14th that's correct on february 14th excellent ale that's correct san valentine's day or valentine or valentine's day is on february 14th excellent que otro ejemplo podríamos poner digamos um let's see Let's see, Rocío, ¿qué otro ejemplo de una festividad podríamos decir? Yeah, el día de las madres. Ajá, Mother's Day, excellent. When is it? On 10th. May. Ah, oh, no. Primero es el mes, ¿verdad? May 10th. Uh -huh. That's correct. On May 10th. Let's remember that. For May, uh, Mayo, May. May 10th. Excellent. Thank you very much. In Father's Day, el Día del Padre, ¿cómo sería? Um, Lucrecia. Father's Day is on June. Uh -huh. 17. <laughs> uh -huh. ¿Cómo sería? For June. In this number? 17. 17. 17 or 17th? 17. 17. That's correct. On June 17th. 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 Recordemos siempre en las fechas, June 17th. 
o the third si termina el tercero, o 22nd con nd si termina en dos. Volvamos a verlo real quick. Right here. We see 17th. Excellent. And we see the 22nd, for example, and d con la nd. And we also see the third. All right. So, esas son las tres terminaciones que podemos ver. Por ejemplo, si yo dijera, si yo quisiera decir que mi cumpleaños es el 3 de noviembre, ¿cómo podría decirlo, Ricardo? Uh, sorry, repeat. Of course. Si yo quisiera decir que mi cumpleaños es el 3 de noviembre, how could I say that? ¿Cómo lo diría? Hey, my birthday is on November 2. That's correct. My birthday is on November 3rd. Or November the 3rd. Or the 3rd of November. Si recordamos que esas son las tres maneras en que podemos decir um, una fecha. November 3rd. November the 3rd. Y the 3rd of November. ¿Ya? Yeah? Excellent. So, guys, veamos. ¿Qué otra pregunta podríamos hacer? Si yo preguntara, um, si yo quisiera decir, uh, Cristian, Cristian Castro, que el cumpleaños de... Veamos que el cumpleaños de mi papá es el 4 de julio. ¿Cómo podría decir? Este, um, uy, se me olvidó. <ríe> Lo siento. Tío. ¿Cómo sería? Let's este, try to do it. Ok. Birthday. Birthday day. Mm -hmm. On July. Four. Four. All right. So thank you, Christian. All okay. right. So let's review, guys. ¿Por qué no podemos decir birthday day? Es porque aquí ya tenemos day, right? So we have to say birthday, el día de nuestro nacimiento, eso es lo que significa birthday. Entonces solo decimos birthday. And on July 4th, 4 de julio. It's on July 4th. Pero como yo quiero decir que es el cumpleaños de mi papá, entonces sabemos que cuando le pertenece a alguien, colocamos my father's uh -huh. birthday is on July 4th. Excellent. Si fuera my birthday, si decimos my birthday is on July 4th. Si fuera el de mi amiga, my friend's birthday is on July 4th. Si fuese el cumpleaños de Catherine. Catherine's birthday is on July 4th. Si fuera el cumpleaños de mi perro, my dog's birthday. El de mi maestro, my teacher's birthday. ¿Sí? Esta apóstrofe con la S no significa la pertenencia. ¿Yes? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Sí, como se dice, estamos hablando de su papá. ¿Ya se podría decir your father birthday? Ajá. Exacto. Si yo estoy hablando de, de alguien más, right? Your father's birthday is on July 4th. Yes. Any other questions, guys? O cualquier pregunta sobre eh, dates and months.
o estamos listos para empezar a ver el future con going to? Estamos listos, teacher. Awesome, love to hear that. Perfect. I'm ready. I'm ready. <laughs> Excellent. In that case, let's go ahead and let's move on to, por cierto, ya están subidas las clases de ayer. Let's go ahead and move on to this reading right here. And I need two volunteers, dos voluntarios, one gentleman and one gal to read um, as Angie and as Philip. ¿Quién puede leer, please? Me. Awesome. Yo, teacher. Nestor, and who's going to be Angie? Me, teacher. Excellent. Thank you. Okay, let's go ahead and start reading. Let's go. Are you going to do anything exciting this weekend? Uh, well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? Is a uh, August night Sunday. So what are your plans? Yeah, well, my friend Tyla is going to take to our for diner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the uh, winder are probably going to seek happy birthday to me. Is so embarrassed. ¿Cómo se pronuncia eso? Em Embarrassing. <laughs> yeah, embarrassing. Yes. Embarrassing. Excellent, guys. Thank you very much for reading. Now, this conversation is a great example on how we use uh, birth dates or any dates and also going to. Cuando hablamos del future, estamos hablando de algo que va a suceder en el futuro, and we can use going to and we can use will and also other things. In this moment, we are going to learn how to use going to. Y esto es lo que significa, right? Going to, are you going to do anything? ¿Vas a hacer algo? Esto es, vas a hacer. Are you going to do anything? Exciting this weekend, le damos el review de esta conversation. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now, guys, ¿hay alguna palabra de este reading antes de que comencemos a ver going to que no conozcan en este reading? No. What is embarrassing, guys? ¿Qué es embarrassing? Avergonzado. Vergonzoso, that's correct. Embarrassing, vergonzoso. It's so embarrassing. The, the, the waiters are going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Me van a cantar los meseros. Me van a cantar feliz cumpleaños. Qué pena, right? It's so embarrassing. The excellent. All right, guys. So let's review going to. Tenemos estas sentences. Are you, are you going to do anything this weekend? Is Kayla going to have a party for you? Are the waiters going to sing? Now, ¿por qué estamos usando este verb to be con estas personas? You sabemos que es are, right? Cool. Kayla is porque es she. Y the waiters, ¿quiénes son the waiters? They. El. They. Ellos. Los, me, los uh, meseros, recordemos. Waiter. This is one. 
y waiters son varios meseros two or more so waiter podría ser he or she and the waiters can be are they porque son más de dos personas all right so can i please have can i please have novia read this first example Estas tres, estas tres sentences. Will? Yes, please. Okay. Are you going to do anything this weekend? Is Kyla going to have no, a no, no, party sorry, for you? I'm sorry, I'm sorry. Um, this one's las que he marcado. Are you going to do anything this weekend? Oh. Y las respuestas. Yes, I am. Oh, okay, no. okay. <laughs> Excuse me. That's okay. Are you going to do any, any anything this weekend? Yes, I am. I'm going to ce celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Excellent, Nubia. Thank you very much for reading. Now, can I please have a set here? Read the next ones, this ones. Is Kayla going to pay a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out of diner. Thank you, Sergio. Now, let's remember, guys. Hagamos estos call outs. Hagamos estos. Remember this word, she's going to invite. Me va a invitar. She's going to invite. And she's going to take me out for dinner. Recordábamos, guys, la diferencia entre dinner and diner. ¿Cuál es la diferencia entre dinner and diner, guys? Dinner is cena. Correct. And diner. El lugar para ir a comer. That's correct. The place. So dinner is la comida. It's the meal that you have at night. La comida de la noche es la cena. And diner is the place where you go to eat. Uh, for example, puede ser un diner, un comedor. O también puede ser Se le llama, por ejemplo, a la zona donde uno come en la casa. For example, the dining table, la mesa para comer, la, el comedor, right? That's the diner. So, dinner, esta palabra aquí con doble N, that's dinner, and the diner. Yes? Otras palabras que pueden suceder, recordemos que son dessert, I'm sorry, desert and dessert. Y esto es el lugar. Desert, desert, that's el desierto, and dessert is el postre, right? Excellent. Now, can I please have can I please have Patricia read this last sentences? Hello. Hello. I think she may be having issues with her microphone, but she turned it off and on. That's okay. Okay, no problem. Now, who is, quién es Huawei J5? Who is Huawei J5? Me teacher, excuse me. I don't okay. change my name. 
Hi, that's okay. Uh, what's your name? Who are you? I'm Jennifer. Ah, thank you, Jennifer. All right. Can you help us read these sentences? Hello, Jennifer, can you help us read the sentences? Okay, no problem. Now, in that case, can I please have... Cristian Molina, read the sentences. Guys, what's going on? What happened? All right. Can I please have Catherine read the sentences? Are the waiters going to sing to you? Yes, there are. They are going to sing happy birthday. No, they aren't, but they're going to give me a cake. Excellent, Catherine. Thank you very much for reading. Now we have these three examples, guys. We have, are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. Oh, las respuestas con no, a negative. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. Oh, no, she isn't. She's going to take me out for dinner. And are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. Now, guys, veamos cuál es la estructura. We have sentences and questions. Tenemos preguntas y oraciones normales, right? Just one moment. There we go. Now, for sentences, aquí los vemos como respuestas en yes or no questions, pero también podemos hacer sentences normales. For example, I'm going to celebrate my birthday. I'm going to celebrate my birthday. Entonces, ¿qué podemos ver, guys? La forma de formar estas oraciones es el sujeto. Then, we use going to. El sujeto plus el verb to be, right? El sujeto con el verb to be. Pues going to. Y después, el complemento. Todo esto puede ser el complemento. Puede ser, I'm going to celebrate my birthday. I'm going to stay home. I'm going to go out. I'm going out for dinner, etcétera, etcétera. Y esto lo podemos cambiar para ver otro ejemplo con otro sujeto. For example, um, is she going to do anything this weekend? She is or she is going to go running. Va a ir a correr. Y vemos lo mismo, guys. Vemos el complemento. She's going to go running. El sujeto. She. Y su verb to be. Siempre complementando. Going to. Y el uso del going to. Esto es en una oración positiva. Now, we also have negative sentences. En estos ejemplos, las tenemos usando el yes and no questions, right? Respondiendo con yes or no. Pero si decimos solo una oración negativa con going to, podemos decir, I am not 
going to celebrate my birthday. Or she's not going to go running. ¿Sí? Entonces, la manera en la que hacemos la oración negativa es añadiendo not. Right here. ¿Y dónde añadimos el not? Justo entre el sujeto y el going to. I am not going to celebrate my birthday. Y she's not going to go running. ¿Se comprende esto, guys? ¿Cómo vamos a ordenar esta oración? Yes. Yes. Awesome. All right. So now let's see. ¿Cómo la tenemos que ordenar para hacer una pregunta? Let's clear right here these examples. Y si hacemos una pregunta, el orden de estas cosas cambia un poco. ¿Por qué? Uh, as I have said before, no en este module, pero como me gusta mencionarlo, no basta con que añadamos un signo de pregunta para que algo sea una pregunta como tal. Por ejemplo, no podemos decir... Esto es incorrecto. Esto no lo podemos decir. Solo porque pongamos el signo de pregunta no significa que esta pregunta esté hecha de manera correcta. We are not going to be using this. Debemos siempre colocar el verb to be primero. Por lo tanto, depende del sujeto que estemos ocupando, claro. Pero digamos que lo hacemos para esta oración. Are you going to do anything this weekend? Entonces vamos primero con el verb to be, which is are. Luego el sujeto. You. Luego usamos going to. Y luego usamos el verb del que vamos a hablar. En este caso es, are you going to do anything this weekend? Ahora, podemos usar cualquier otro um, sujeto, right? For example, si usamos she is, she going to, y cualquier otro verb, go to class today, are they going to, Uh, let's see, have dinner tonight. Yes. Entonces, esa es la manera en la que lo vamos a hacer. Siempre el verb to be first con su respectivo sujeto. Luego usamos going to. Y usamos el verbo dependiendo de lo que querramos decir. Going to do, going to go, going to have, etc., etc. Y el resto es complemento. De ahí para allá es complemento. Yes? Y esto siempre debe de ser así, guys. Siempre lo que vamos a cambiar en las preguntas es que el verb to be va antes del sujeto. Is there any questions about this? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No. No? No. Eh, yo una, tengo una. Yes. Eh, por lo que veo, yo creo que es regla después del going to, el verbo tiene que ser infinitivo. Yes, that's correct. Excellent. Are you going to do or are you going to go? Is she going to have? Es correcto. El verbo va en infinitivo. Okay. ¿Por qué? Porque les voy a dar este trick. Una vez un verbo ya está conjugado en una oración, los demás van en infinitivo. ¿Y cuál es el verbo que está conjugado aquí, guys? Going. That's correct. Going. 
going ya está conjugado porque el infinitivo es go, right? Una vez un verbo ya está conjugado en una oración, los demás van en infinitivo usualmente, casi siempre, a menos que estemos separando, separando varias oraciones con un punto, right? Y son dos ideas diferentes en un mismo par. Uh, por ejemplo, aquí que vemos el verb to be, am, pero hay un punto. Entonces, por lo tanto, ya puedo conjugar los demás. Pero son dos ideas diferentes. Esa es la, es correcto. Muchas gracias. Ya está conjugado un verbo, los demás van en infinitivo. Excellent. Yes. Any other questions, guys? All right. So in that case, hagamos el review de las yes or no questions. Usamos estas mismas preguntas. Veamos, vamos a mover esto. Quiero ver si puedo mover todo. No, I can't. Ahí lo voy a dejar entonces. Lo voy a poner aquí del otro lado. Are you going to do anything this weekend? Y yo puedo responder como me están diciendo a mí. Are you? Yes. I am tal y tal cosa. Yes, I am going to celebrate my birthday. O puedo poner, yes, I am, así como está en el ejercicio. I am, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer. O puedo poner de un solo. Yes, I am going to um, go out. Puedo decir también la forma negativa. Si no voy a hacer eso, are you going to do anything this weekend? No, I'm not. Puedo dejarlo hasta ahí. Pues si no quiero especificar por qué no o qué es lo que voy a hacer, puedo dejarlo hasta ahí. No, I'm not. I'm not doing anything. También puedo poner eso solo así. No, I'm not doing anything. O podemos dar la respuesta completa, right? No, I'm not. I have to study, for example. O I'm going to study. O I'm going to stay home. Ya, yeah? entonces podemos poner estas formas completas. En la vida real, en un real life setting, Dar esta respuesta tan completa eh, casi no se va a ver porque se oye bastante formal y todo. Lo usual es que vamos a escuchar esta de en medio y esta de arriba. Si alguien no nos quiere contar qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer, solo nos va a decir, no, I'm not. No, no voy a hacer nada. O sea, no, I'm not doing anything. Yeah. Lo mucho, o oh, no, I'm not doing anything. What about you? Eh? ¿Y, ¿Y tú qué tal? Te van a preguntar. O si nos dicen que sí, yeah. I'm going to celebrate my birthday. Yeah, I'm going out with my friends. Entonces, no vamos a escuchar. Yes, I am. I am going to celebrate. Lo más probable es que nos van a decir, yeah, I'm going to celebrate my birthday. Esas son las respuestas más casuales, right? Esta. Las vamos a marcar. Las que pueden ustedes llegar a escuchar más son esta. Y esta. En las más casuales. Y las más formales, pues las completas, right? Is that clear, guys? ¿Se comprende yes. eso? Yes. Awesome. And does anyone have any questions on how to use going to? No. No. Awesome. All right. In that case, we are going to do an exercise. Vamos a hacer an exercise in breakup rooms in estos últimos 20 minutos que nos quedan. And what I would like for us to do is the next thing. I want one question. Let's see. One question 
using each pronoun. Es decir, una pregunta usando todos los pronombres, es decir, una pregunta for each of the I, you, he, she, it, they, we, de los siete pronouns. Son siete preguntas. And then, when you are done with that, vamos a hacerle las yes or no answers. Una respuesta para yes y una respuesta para no. Y estas respuestas pueden ser formales o informales, como ustedes gusten. Es decir, me pueden dar la respuesta correcta con no, I am not. I am going to do this thing instead. O yes. I will, yes, I will go to the party. Por poner un ejemplo. O, oh, yes, I am. I am going to go to the party. O solo, yeah, I will. O, oh, yeah, I'm going to. Perdón, como estamos usando going to. Recordemos, tenemos que usar going to for the questions and for the answers. Eso sí, debemos usar going to para las preguntas y las respuestas. So, yes, I'm going to do it. Tan formal o informal como ustedes gusten. That's okay. Entonces, al final deberíamos de tener siete preguntas and 14 answers, if I'm not mistaken. Yeah, and 14 answers. Y vamos a hacer esto en, veamos, estamos 20 people. So let's see. I think it is going to be en parejas o en tríos. Yeah. We're going to go ahead and do that. En parejas o en tríos. So, uh, vamos a hacer siete preguntas y las 14 respuestas por los dos o por los tres, right? No es que siete cada uno, sino que en total, como por pareja o por grupo. ¿Ya? ¿Se comprende el ejercicio, guys? Yes. 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 Yes, teacher. Excellent. Entonces... En este momento les va a caer la invitation al breakup room. Please click on go to breakup room y comencemos a trabajar en eso, guys. Y yo voy a estar también yendo por allí para um, help you in case you have any questions, ¿ok? There you go. Let's go ahead and click on, uh, on join breakup room. Excellent. Awesome. Hello, Marlon. Let's sale join breakup room para que nos unamos al breakup room. Awesome. Y el verbo. Pero, pero comenzaríamos. Are, are you going to? Eh, es como, como hacer la pregunta y la respuesta después, ¿no? no sé. Sí, sí, pero como vamos a ir en orden de los pronombres. Ah, pero... no, sé, no sé si entendí mal, pero dijo que usáramos los siete pronombres. Pero entonces, pero para el inicio, no sé cómo. Primero para... la pregunta. Por eso, pero para, para comenzar con I. Sí, uh... con I. 
sería am I la pregunta. Uh -huh. Am I going to? Going to y luego el verbo y el complemento. Ajá, I, 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 am I? <laughs> am, am I? Uh... Porque es pregunta. Am I go? Ah, ok. No, creo que se salió. Estaba. Más hablando del, de los dolores que sentía que en la clase. Y, y vamos a hacer una por cada verbo, por ejemplo, sí. una por, con they, una con she, sí. todo eso. Sí. Eh, bueno, yo ahorita he puesto una, he puesto, is she going to have class the, the English? Y así debemos de ir con cada uno de los pronombres. Ah, esa es pregunta, comienza con el verbo, la es she. Con, eh, sí. Con el verb to be. To be, ajá, uh -huh. ok. Y aquí podemos ocupar cualquier verbo. Hi. Yes. Hi. You can use sí, any yes. verb that you want. Okay. Para hacer la oración que ustedes gusten. It can be about anything. Puede ser sobre cualquier cosa. Ok. Awesome. Mm. Pero puse is she going to eat for his birthday. Y ahorita voy a poner la respuesta. ¿Cómo, cómo es? Is she? Is she, ella irá a comer para su cumpleaños. Mm, to eat. Y lo, eat. For her birthday, seller. Is for his birthday. Mm, his, creo que es, sí. bueno, his es para hombre, si no mal recuerdo. Her es para ellas. Su, para su de gente. ellas. Bueno, ya lo voy a revisar. Ajá, tengo que a mí me salió his, pero bueno. La respuesta tendría que ser una respuesta larga y otra corta. Mm, ya sé. Ajá, entonces, ¿qué se tiene? Hola. Hola, ¿Cómo teacher. ¿Cómo estás, guys? ¿Any questions? Ahorita um, estamos construyéndola. Ah, excelente. Awesome. Y solo una. Solo una, una duda que surgió, ¿verdad que her es el posesivo de she? That's correct, yes. Her o oh, his, yes. Okay. Her, and he for he, for him, right? Him, his. That's correct. Excellent. I see that you're doing great with that. Excellent. And also for the answers, eso sí lo alcanzé a escuchar ese pedacito, es one positive and one negative. So one yes answer and one no answer. Una respuesta con sí y una respuesta con no. Add oh. some work, guys. Let's continue working. Am I going Am to? I go going to? Bueno, I'm going, podemos going poner, to shopping. Podemos poner go, go mejor de... To 
go to the shopping. Uh -huh. Go shopping. Yes. Shopping. Yes, we are. Yes, we are. Oh, no, we aren't. You? Sí, que you. 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 Uh -huh. De ustedes, man. Uh -huh. How are you? You. Going to. Yeah. Going to do. Hey, a football, a basketball. Playing. Pero play ya pusimos. Uh -huh. Are you going to drink? Uh huh. Drink. Yes. Yes. Pero como es ellos, ve, no. Ustedes, ellos, no, they, yes, they. you are, yes, they are, no, y como es, pero con cuál estamos, estamos con you, ajá, uh -huh. are you going to, uh -huh. de ustedes, ajá, a veces sería de you, no, oh, you are, okay. y cuál verbo tiene, are we going to the cine? Creo. Ella dijo que era de the movie. Algo así entendí también. Sí, ella dijo que para ir al cine decían the movie. Ah, ok. Are we going to the movie? Entonces podemos poner, yes, we are going. Are we, are we going to the movie on Sunday? Para que tenga específicamente. Sí, on Sunday. Sunday. Yes. We. Yes, yes we. we going to this Sunday. Yes, we going. Venite para la cama, te vas a acostar. On Sunday. We going, we going on Sunday. We going on Sunday. Ok. Vas a ir, o sea, are you going to. Irás, ¿verdad? Si tú irás a trabajar. No, o sea, ese, are you going to se traslada como vas a ir. O irás. Pero como go, go to, pero juro, si irás, irás a trabajar mañana. Ajá. O sea, vas a ir Ajá. o vas a, así, are you going to, vas a ir, Ajá. vas Ajá. a, cualquiera de, de las dos es válida, vas a ir a trabajar Ajá. mañana, Ajá. are you going to work tomorrow? Entonces, ¿vas a ir a trabajar mañana? Yes, I do. Sí voy a ir. Sí lo voy a hacer. Ok. Ok. En este caso también podríamos decir ¿Y, y es cuando dice ¿Is he going to eat pizza? Is eh, it pizza? Está comiendo eating pizza. Él está comiendo pizza. 
Uh -huh. Hi, teacher. Hello, who has summoned me? Yes. Tenemos una duda. Yes. En el pronombre you, yes. que sirve para ustedes, podemos plantear alguna pregunta. You para ustedes. Ajá. Uh -huh. uh, ah, como para decir, como cuando yo les digo you guys, o así, o como. Ajá, ajá. Ya. Pero ¿cómo la tenemos que contestar? Ahí es donde nos hemos hecho. <laughs> ah, ok, ok, ok. Um, so, for example, si yo les digo a ustedes, um, so, uh, did you guys do your homework? Hicieron su tarea. Entonces me pueden contestar, yes, we did. Ajá, nosotros. Ah, con, con nosotros. nosotros. Yeah. Ah, ok, ok. Uh -huh. Perfecto. Estamos Thank you, como la persona a la que le estamos preguntando, right? Ok. All right. Thank you. Perfect. You're doing a great job. Ya casi nos vamos y, y, a... Ya. Yeah. La, la, en la primera también, la primera que nos... La primera pregunta que hicimos nosotros es, are you? Porque para contestar, yes, I am. Y para, con, para preguntar algo sobre nosotros, para ocupar el I en una pregunta, el Ahí yo. Sí, contestamos como I am. For, for example, am I going, como que estuviéramos hablando nosotros, right, to myself, a mí mismo. Am I going to do anything this weekend? Or am I going to do anything today? Y puedo decir, no, I don't think I'm going to do anything. Como que fuera un monólogo. Uh -huh. Ah, exacto. Ok. Excellent. ¿Cómo sería entonces la pregunta, teacher? Perdón, que no. A nice. A nice. Yes. Uh -huh. That's okay. correct. Y lo que queramos okay. decir, right? Am I going to? Y el complemento mm -hmm. sobre la pregunta que quieran hacer usted. Ok. Perfect. Awesome job, guys. Thank you. Thank you for coming. Thank you. Ok. Ya casi nos vamos ahí. Vamos a share our sentences tomorrow. Ok. Pero ya les doy más instructions in a moment. Thank you. Ok. Thank you. See you soon. La señorita, cuando hacíamos dos números ordinal, ahí está. Don't. Ella nos puede explicar mejor. Ya llegó. Yeah. <laughs> Regresamos. How are you guys yeah. doing? Welcome. Hello. How are you guys? ¿Cuáles son sus questions? Escucho que tienen dudas. No, lo que pasa es que eh, estábamos haciendo una pregunta, entonces eh, preguntaba a Norma cómo era la respuesta eh, negativa en post, una respuesta afirmativa. Uh -huh. Decíamos nosotros, si, eh, are you going to English class today? Uh -huh. Si decíamos, yes, I do. O, no, I don't. No, re remember that we are using going to. Entonces, las, uh, las answers también llevan going to. Si me preguntan, mm -hmm. um, oh, okay. going to English class today. Entonces, yo voy a decir, yes, I'm going to class today. Or no, I'm not going, for example. Okay. okay. Uh, Termina en I go to. No, siempre deben de llevarse un... <laughs> O sea, siempre tiene que usted claro. complementar la, la respuesta siempre. No, I go to a class today. Or going to, o sea, siempre hay que complementar con going to. That's correct. ¿Sí? Así como okay. dice Guillermo. Excellent. Podemos mm -hmm. extendernos más okay. y dar más contexto de por qué no vamos a ir. O podemos ajá, solo exacto. Decir, Yo, ajá. No, I'm not going to. No, I'm going to because uh, yeah, no. usted puede no. complementar no. todo lo que usted quiera. Eh, me, voy, me voy a costar más inteligente ahora. Y no, no dan clases porque no quieren. Awesome, guys. <laughs> so, it is 9 p.m. Entonces, vamos a cerrar los break up rooms ahorita y mañana vamos a share our sentences. Ok. Ok. Listo. Ok. Awesome. Ok, teacher. Bye bye. Goodbye. See you in the main room. Estaba en mute. I'm sorry. Hello guys, so it is 9 p.m. So we are going to stop right here where we are. Y mañana vamos a share our sentences. Si no pudieron hacer todos los pronouns, pues if you want to, you can continue working on that. 
Y si no, también tal vez podamos tener un espacio mañana para terminar. Pero if anything, lo que sí es seguro es que mañana vamos a share it uh, with everyone. Vamos a compartir los, nuestras sentences para evaluate them. But at the moment, it is 9 p.m., guys. So uh, we are done for today. Ya no les robo más minutitos de su noche. And I hope that you have a good night, guys. And we will see each other tomorrow, okay? Teacher, I have a question. Yes. Um, no sé si aprendí. Uh, are we going to have class tomorrow? Yes. Friday. Excellent. Yes. Um, yes, como les comentaba, por el hecho de que comenzamos esta semana día miércoles, entonces para ah, okay. Monday and Tuesday, esta semana y la otra tenemos clases viernes. Ya las últimas dos ah. ya no. Ok. Ah, ok. Awesome. Perfect. Ok, guys. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.